Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы исследуем книгу Откровения. У нас в гостях автор книги «Тайна Апокалипсис», а также новой книги «Золотой век Антихриста», которую написал Ростислав Николаевич Волкославский. Мы вас приветствуем. Спасибо. Ростислав Николаевич, в предыдущих программах мы исследовали с вами 18 главу книги Откровения, где увидели огромную, большую, такую развернутую панораму суда Божьего над Вавилоном, над духовным Вавилоном и падением. Сейчас мы с вами подходим к исследованию 19 главы, и мы видим, что картина меняется. Если 18 глава была вся пропитана плачем, стенанием, посыпают пеплом головы купцы цари земные над разрушенным Вавилоном, то мы видим, что на небе э, совершенно другая реакция. Мы видим радость и хвалу. Мы читаем с первого стиха. «После всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истина и праведность суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым его восходил во веки веков. Мы видим, небо торжествует. На земле плач идет о потерянном Вавилоне. Небо уже реагирует совершенно по-другому. Почему? Я уже говорил в прошлом выступлении о том, что в конце концов Вселенная устала от этой подделки истины от тайного беззакония и от явного беззакония. Два вида беззакония есть. Тайное беззаконие и явное беззаконие. Явное беззаконие – это прямое отрицание Бога, язычество и все. Вообще всякий вот такой криминальный, так сказать, фактор на земле и все. Преступность, всякая разврат и все. Это явное беззаконие. Это признается всем миром, что это беззаконие. Но есть Согласно Священному Писанию, что и тайное беззаконие, которое одето в ризы благочестия, принимающее вид ангела света. Пророчество ясно сказало об этом, совершенно ясно. Посланник Фессалоникийцев, апостол Павел говорил, что тайна беззакония уже в действии, но не совершится до тех пор, пока не придет отступление. И не придет человек греха, сын погибли. То есть в данном случае возникает определенная и система, и личности, которые противостоят Богу. Но это противостояние закамуфлировано поклонением Ему, как бы, вот, признанием, что Он есть, что Он на небе. Но Он на небе, а мы на земле господствуем и так дальше. То есть в данном случае Вселенная устала от этого притворного, или можно сказать, ну, не, не того поклонения, которое Бог установил на земле. И когда происходит окончательное разоблачение, Открылся беззаконник, как говорит Священное Писание, откроется беззаконник, когда он откроется, все, грех перестает быть тайной. И а раз он перестает быть тайной, значит, он не нужен. Его убирают с дороги. Пока он еще имеет влияние на умы и обольщение, и свобода выбора остается, вот, он какие-то имеет возможности. А когда все виды беззакония разоблачены в ходе истории. И показано, что нет Богу равной или достойной альтернативы. Противостояние закону Божию бесполезно. Вот тогда, конечно, Вселенная вздохнула и радостно ликует, что все, кончилась эта эпоха испытаний на земле и небо отдыхать от всех этих искушений. И начинается эпоха, когда Вселенная вся единогласно прославляет Бога. Наверное, здесь еще важно отметить то, что когда мы с вами исследовали 12 главу Откровения, мы увидели восстание на небе дракона, древнего змея, который обольщал, обольщал всю Вселенную и который ввел в обман много ангелов, которые так. были обмануты э, неправильным 
подачи характера Бога, Его закона. И здесь мы видим, что э, ликуют небеса, наверное, еще потому, что утверждается правота Божьего суда, Божьего характера. Мы видим, да? Ибо тут выделяется, ибо истины и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу. То есть мы видим, что оправдывается как бы Бог. Его суд, он справедлив. Он действительно имеет право именно таким образом судить. Потому что на земле люди плачут и говорят, почему Бог это допустил, те, которые являлись сторонником Вавилона. А Бог говорит здесь о том, что небеса говорят, это правильный был суд, потому что дела Вавилона, они беззаконны, они нарушают Божий закон. Я думаю, что ваше объяснение даже еще лучше. И вторично сказали, «Аллилуйя, и дым его сходил во веки веков. Тогда 24 старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь» и «Аллилуйя». Мы здесь, в этой главе, наверное, уже видим небесную перспективу. Вы нам когда-то как рассказывали, что книга Откровения прослеживает две сферы – небесную и земную. Очень хорошо мы видели эту сферу в 4-5 главе, когда мы видели престол небесный, когда мы видели старцев, которые были. 19 глава, это, наверное, опять, так, это... опять мы как бы видим, что происходит на небе. Мы увидели, да. что было внизу, противостояние да. жены и, и дракона. И здесь мы видим опять небесную перспективу. 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь» и «Аллилуйя». То есть что это означает? Опять же, воздают ему славу как справедливому судье да. и творцу. Сомнения угнетали даже миражителя и ангелов. А может быть, все-таки не так. А может быть, что-то Люцифер прав. Да? Вот В конечном счете, когда рухнули все виды и все формы обольщения, которые предлагалось, предлагали с дьяволом на протяжении веков. Действительно, характер Божий полностью оправдан. Потому что неправда человеческая, как говорит Священное Писание, неправда бесовская и человеческая, она этим самым показывает, возвеличивает правду Божию. Потому что это как свет и тень. Когда мы увидели, какова тьма в конечном счете, тогда мы можем оценить по-настоящему свет. Хотя не, не нужно было эту переоценку делать, но раз пошли в эту тьму, так вы уже теперь поняли, что тьма есть тьма. И что восстание сатаны на небе не имело никакого прецедента, никакой причины для того, чтобы... чтобы Выдвигать вот, такие требования по да, обвинению по в адрес Бога. В адрес Бога да. И голос от престола и шел. То есть мы видели, падают старцы пред престолом и поклонились Богу. И голос от престола и шел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы его и боящиеся его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. «И возрадуемся, возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила, и жена приготовила себя. И дано было облечься в весон чистый, светлый весон же есть, праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженно званный на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай всего, я сослужитель тебе и братьям». Твоим, имеющий свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Почему, говорится, воцарился Бог? Радуйтесь, торжествуйте. Мы видим особую какую-то церемонию. Напоминает, как венчание в церкви. А, брак Агнца и, и жена его приготовила себя. Вот. Но сказано, радуйтесь, воцарился Бог. Вот что имеется здесь в виду? В сознании всей Вселенной Бог оправдан, с одной стороны. С другой стороны, церковь оправдана кровью Иисуса Христа. То есть народ, праведные люди всех веков оправданы на суде. Таким образом, небесная и земная церковь, или все, все, что принадлежало Богу на небе и на земле, объединяется. Христос выступает как жених, церковь выступает как невеста. Мы говорили об этом. И через всю Библию вот это идет, 
что Бог желает настолько сблизиться со своим народом, как это вот сближение жениха и невесты. Самая глубокая такая и самая красивая связь любви, как вот здесь представляется, как брак. Вот. Это говорит о великой любви Бога, о великой любви Иисуса Христа к своему народу. Он давно ожидал. Помните, как Христос говорил, когда был на земле? Как я томлюсь в ожидании, когда это все совершится. Не только мы, люди верующие, любящие Господа, говорим, ей гряди, Господи, да приедет царство Твое, но и Бог со своей стороны желает, скорее придите ко мне. И вот вот это взаимное могущественное стремление народа Божьего всех веков и великое желание Бога, они в этот момент соединяются, достигают своего, своей кульминации. Наступает, наконец, день, когда Бог получает всех спасенных, и все спасенные видят своего Бога. Здесь еще интересный момент, что Бог представлен, как вы уже говорили, да, вот оно мне особенно так впечатлило, что представлен как тот, который долго ожидал свою невесту, и наконец он ее увидел. Но для, у меня вопрос, что мы здесь видим? Это пришествие Христа на землю, или же это наоборот, Христос уже свою невесту приводит пред престол Божий? Вот что вот этот эпизод нам здесь показывает? Ну, давайте подумаем. Вот. Я думаю, что прежде чем окончательно прийти на землю, Христос совершал суд. Он готовил кандидатов в будущего Царствия Божие. Вот. Вселенная видит это, мы не видим. Угу. И когда Он заканчивает... Вот этот процесс, когда собраны все спасенные, фактически он становится господином царства. Невеста себя приготовила. Вот. Войти окончательно на брак, это значит быть вознесенным. Я думаю, что о вознесении будет дальше идти речь. Здесь еще интересный момент. Вы меня поправите, правильно ли я понимаю. Когда сказано о том, что воцарился Бог наш, относится это слова к Иисусу? Да. Воцарился Бог наш. Да. То есть мы видим, что Библия здесь прямо называет Иисуса Богом. Потому что мы видим, что есть такие тенденции, которые мы видим, что Иисуса умоляют, Его да. божественность. Да. А здесь именно говорится, воцарился наш Бог, именно говорится об Иисусе. Когда мы говорим о воцарении, можно ли увидеть, что Он теперь снял одежду первосвященника? Да. И поэтому уже сказано, что воцарился. То есть Одевает потом... царскую. И вы помните, в седьмой, э, описании седьмой главы трубы угу. тоже эти слова есть. Вот. Ибо царство мирства соделалось царством угу. и будет царствовать во веки веков. То есть седьмая труба, она начинает этот процесс объединения Христа и Церкви. То есть суд где один за другим оправдывается спасенный. Вот. А здесь уже показывается завершение. Вот Он прекратил свое служение как ходатай. Да. Здесь уже нет потребности в ходатайстве, потому что уже вынесен приговор. Невеста приготовилась. Невеста все, при... все, все. приготовлены, поэтому он может теперь снять одежды священника, первосвященника и теперь... Вернуть себе, то, что, э, вернуть себе тот титул, который был изначально. Да. Вот царица опять заново. Да. Еще очень важно, что замечание хорошее сказали, что некоторые считают, что Иисус Христос не Бог. Вот. Мы знаем, что есть такая конфессия на земле, которая mm -hmm. говорит, что Христос – это... Э, Великий ангел, великое творение, да, великий человек. творение, что он – это не тот... Не такого, не равен отцу и так дальше. Есть вот эти слова, воцарился Бог наш. Бог Вседержитель. Господь Бог, Бог Вседержитель. Бог, если идет речь об отце, так отец всегда был Богом и всегда царство во Вселенной. Отец. А воцарился Бог наш, это воцарение Иисуса Христа. И именно здесь очень сильный аргумент в пользу того, что Иисус Христос Бог. 
Во всей полноте. Во всей полноте. Ему во веки веков слава. Аминь. Аминь. Мы также интересно обратить внимание, как он приготовил ее. Жена его приготовила себя, сказано. Угу. Получается, что Христос готовил невесту, жену на небе. Он готовил тем, что он за нее ходатайствовал и стоял на ее защите. А также сказано, что жена себя приготовила. А каким образом верующие могут себя готовить? Написано, что жена себя также приготовила. Мы понимаем, что вот жених готовил, а как жена готовила? Можем ли мы найти какое-то сравнение? Вот здесь терпение святых. Это приготовление хранящих да. заповеди Божьи, да. имеющих веру в Иисуса, 14 глава, 12 стих Откровения, который мы видим. Получение полноты Духа Святого, пока мы живем на земле, и печати Божьи, о мы раньше говорили, это один и тот же процесс. Исполнится Духом Святым. Исполнение Духа Святого – это преобразование нашего внутреннего человека, нашего внутреннего мира по образу и подобию Божию. Когда это совершается на земле, этим самым мы готовимся, как невеста, которая приготавливалась. Потому что туда, сказано, не войдет ничто нечистое, ничто преданные мерзости и лжи. Поэтому Господь говорит, выйди из Вавилона, потому что это прибежище всякого нечистого духа и всего так, нечистого. Так. И поэтому Господь говорит, что если ты осквернен на этим, то значит ты не войдешь, не можешь да, войти в святой да. город. Вот получение печати Божьей, получение полноты Духа Святого, это и есть невеста, приготовление невесты на бак. Вы помните э, притчу, которую Иисус Христос сказал о званых на брачный пир? Угу. И когда Он пришел, хозяин, посмотреть гостей, которые пришли на брачный пир, то э, там в притче говорится, что некоторые были одеты не в брачные одежды. То есть на брачный пир можно войти только в одеждах, которые Бог приготовил, не в своих одеждах. То есть, если мы принимаем праведность по вере, праведность Христову, как превосходящую всякие наши усилия по оправданию, если мы верим, что человек спасается именно святостью и праведностью, которую наделяет нас Христос, это и есть... То, чем удовлетворяется небо. Невеста приготовила себя, несмотря ни на какие печальные опыты, переживания, раскаяния, падения. В конечном счете, всякий, кто призовет имя Господне, тот будет спасен. Вот здесь это мы видим. Спасибо. Мы также видим о том, как она была одета, будет, вернее, одета. И дано было облечься в весон чистый. И светлый. Весон же есть праведность святых. А что такое весон, Николаевич? Весон, ну как вы думаете? Ну это одеяние. Одеяние, совершенно верно. Это тончайшая льняная одежда, приготовленная на уровень царской одежды. Угу. Весон чистый. Получается, вот. что верующий человек, он... Он входит в царскую семью. Вот по этой одежде, благодаря этой одежде, как вы сказали о брачном пире, угу. где человек, который получил одежду от царя, он как бы вошел в этот пир и вместе с царем может разделить этот пир. Так получается, что и Господь, благодаря тому, что человек уверовал в праведность Иисуса, подчинился его заповедям, Господь его также наделяет. Правильно понимаю? С праведностью Христа и тем самым вводит его в круг небесной семьи уже. Да. Он может быть вместе с ангелами на равных находиться на этом брачном пире. А почему вот праведность чисто такая светская? В мире тоже есть много порядочных, праведных людей. По, -по земному, по-человечески. Вот. Почему ее недостаточно для того, чтобы войти? Человеческой праведности. Да, такой, ну вот, нашей порядочности такой. Ну, как в обществе признано сегодня. Это же не все преступники. Есть люди очень честные, стремящиеся к добру, но они ничего не имеют общего с, с праведностью Божьей и все такое. Они имеют свою собственную праведность. Почему ее недостаточно для того, чтобы войти на брачный пир? Как вы думаете? Потому что наша праведность, она соверш... абсолютно несовершенна. 
И она... С не точки может... зрения нашей, это правильно. И, соверш... и не совершенно с точки зрения Бога. Да. Все равно она имеет корни, которые имеют глубину в человеческой греховности или эгоизме. А во-вторых, наверное, мы не смогли своей праведности совершить то, что совершил Иисус для нас. Да. Мы читаем в Откровении, Агнец за, как бы закланы за нас, за весь мир. Поэтому наша праведность, наша честность, доброта в человеческих рамках, она никаким образом не может сравниться с, то, с тем, что сделал для нас Господь. И что Он нам предлагает, И что как предлагает, свой да. да. Если мы говорим, да нет, мне моей порядочности достаточно, ты там свое имеешь. И тем самым мы пренебрегаем тем величайшим подвигом, который совершил Иисус Христос, когда пришел и открыл святость Бога. И мы не, не видим преимущества Его чистоты и святости перед своей праведностью. А когда мы видим, тогда мы считаем, что да, что бы я ни, ни делал, как, каким бы я ни старался быть хорошим, все равно все это так ничтожно по сравнению с той чистотой и святостью, которую открывает нам Христос и который предлагает нам ее. Ведь это очень важно. Мы видим 10 стих. «Пораженный Иоанн, слышит слова, которые говорит ему ангел, запиши, блаженные званные на брачную вечерю Агнца. То есть как бы преимущество, чтобы люди понимали правильно, нельзя променять Вавилон на вот то, что приглашает Господь. Поэтому выйди из Вавилона, выйди, Господь говорит, потому что есть другое приглашение. Бог не просто говорит выйди, Бог зовет человека, опять же, имеет определенную цель. Я приглашаю тебя в другой город, в Иерусалим, в небесный. Выйди, говорит Господь. Да. И сказал, «Си слова, си суть истинные слова Божии. То есть это подтверждает, это не мое слово, говорит Иоанн, это слово. И не наше с тобой. Да, это слова Бога. Это да. Он дает такое заверение. Я пал к ногам его. Интересный эпизод мы видим. Пораженный Иоанн, увидев апостол это Апостол в... Иоанн. Да, апостол Иоанн. Вот, увидевший вот всю эту красивую картину освобождения народа вот, и его воцарение, так скажем, вот, вместе с Иисусом. Мы видим, я пал к ногам его, то есть ангела получается, чтобы поклониться ему. Но он сказал не смотри, не делай всего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Да. Что здесь происходит? Мы видим интересный эпизод. Ангел или величие, вернее, э, или величие ангела было настолько велико, что Иоанн Прекрасно, да? не выдержал просто и пал к ногам его потрясенный. Да. Что тут плохого? Вот, вот тут иллюстрация очень одной важной истины небесной. Вот. Мы не можем руководствоваться нашими самыми возвышенными религиозными чувствами. Да? Вот мне чувства мои подсказывают, что Иоанну тоже чувства подсказывали, что это так прекрасно, вот я перед ангелом поклоняюсь. А если я перед ангелом, тем более я и перед Богом поклоняюсь. А ангел что говорит? Смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим. Богу поклонись. То есть на небе ангелы соблюдают Первую из десяти заповедей, которая, которая говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. служи да? Я Господь Бог, ты, да не будет я других богов. Вот. То есть в этом отношении вселенная вся, и мы люди, все спасенные и не спасенные, имеем одного перед которым мы обязаны поклоняться перед Богом. Ни перед ангелами, ни перед старцами, ни перед святыми, ни перед апостолом. Ведь это апостол же делает. Да. Вот. И то получает замечание. Поэтому нам, смертным, стоит прислушаться вот к таким высказываниям ангела, что Богу поклонись, больше никому не кланяйся. Еще интересный момент здесь можно отметить, что... Э Люди, те, которые не войдут в небесный град, не войдут именно потому, что они не тому поклонились. Мы читаем книги Откровения в 13 главе. Да. Все пали и поклонились да. зверю. Считаю его великим святым. Да, зверю. То есть мы говорили это о, о папстве, о власти религиозной. И поэтому мы видим, что это очень ценно для Бога. Это принципиально для Бога. Потому что поклонение выражает суть, что я творение, а тот, кому я поклоняюсь, это 
тогда выше меня этот Творец. А он говорит, я также творение, я не могу это принять. Мы с тобой оба сотворены Богом, поэтому только Богу можем. То есть момент поклонения – это момент моего также выбора. Кому я поклоняюсь, тот меня и ведет или в град небесный, или же в другой град, который, Господь говорит, он будет разрушен да. из-за гордыни человеческой. Люди себя зачастую здесь на земле считают не только святыми, но и их называют святейшими. Угу. Вот. И, или же называют князь апостола, наместник Иисуса Христа и так дальше. То есть, несмотря на все вот эти высокие земные титулы, на небе остается порядок тот, который Бог установил. Первая заповедь закона была – Господу был поклоняться и Ему одному служить, одному. Вот это, между прочим, заповедь, она настолько универсальна и прекрасна, что она все творе, всех, всех сотворенных существ в некотором смысле ставит в равное положение. Независимо, да. то ли это ангел, то ли это человек. То ли апостол, то ли человек, то ли старец, о котором говорится. Херувим ли? Да, уважение уваж... я готов оказывать всем, приветствовать, но поклоняться, боже... божеское поклонение принадлежит только Богу одному. Это очень сильное замечание, которое раскрывает природу всех предыдущих, так сказать, неудач, человеческого рода в вопросах веры. Спасибо вам большое. Нам было интересно следовать книгу Откровения, и мы вас приглашаем в следующую передачу. Присоединяйтесь к нам, чтобы вы могли также исследовать Священное Писание вместе с нами. Мы продолжим исследование 19 главы вместе с вами. Мы вас ожидаем. Пусть вас Господь благословит. Мережа терминалів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.tridabl.com hopchannel.info Думай, що дивишся. Позитивне телебачення для всієї родини.